জকিগঞ্জ উপজেলার খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম শাহবাগ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ সিলেট জকিগঞ্জ সড়কের শাহবাগ বাসস্ট্যান্ডের পার্শ্বে সুবিশাল জায়গা জুড়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান চারদিকে খোলা মাঠ আর অপরূপ প্রকৃতি একে আগলে রেখেছে উনিশশো সালের পহেলা জানুয়ারি তৎকালীন শিক্ষানুরাগী গুণীজনদের হাত ধরে কলেজটি যাত্রা শুরু করে ক্ষুদ্র পরিসরে সময়ে সময়ে শিক্ষানুরাগী ও প্রবাসীদের সুদৃষ্টি প্রতিষ্ঠানকে করে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর বর্তমানে স্কুল ও কলেজ শাখায় শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন ১৯ জন এবং শিক্ষার্থী প্রায় সহস্রাধিক স্কুলে শিক্ষকদের পাঠদানের অভিনব কৌশল যে কাউকেই আকৃষ্ট করে যার ফলে বার্ষিক পরীক্ষাগুলোতে স্কুলের শিক্ষার্থীরা অর্জন করছে সন্তোষজনক ফলাফল তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলেজে রয়েছে বিস্তৃত কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য গঠনেরও অপার সুযোগ হাজারো অভিভাবকের আস্থা আর শিক্ষার্থীদের আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন বাস্তবায়নের আঙিনা হিসেবে কলেজটি দাঁড়িয়ে আছে সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে স্কুলের পরিবেশ পাঠদান কিংবা ফলাফল ভালো হলেও শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা আরেকটু বেশি তাই তো বিজ্ঞানাগারের সঠিক পরিচর্যা আর খেলার জন্য সুবিশাল মাঠের অভাবের কথাও নিঃসংকুচে তুলে ধরল তারা প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা পাশাপাশি খেলার মাঠ থাকে আমাদের স্কুলে খেলার মাঠটা খুব ছোটো বাট আমরা আমরা খেলার মাঠ আরও একটু বড় করতে চাই এবং হিসাবে আমাদের দুটি দাবি এক নম্বর হচ্ছে আমাদের কলেজে বিজ্ঞান শেখা নেই আমরা বিজ্ঞান শেখা থাকলে অনেকে লেখাপড়া করতে পারতো সেই জন্য বিজ্ঞান শেখা না থাকার কারণে আমরা বিজ্ঞান শেখা লেখাপড়া করতে পারতেছি না আরেকটি সমস্যা হচ্ছে আমাদের স্কুলের সামনে খালি জায়গা রয়েছে অথচ খালি জায়গাটি করতে থাকার কারণে আমরা খেলার মাঠ পাচ্ছি না আমরা যদি সেই খালি জায়গাটা আমাদের গর্তটা বরাট করে দেওয়া হতো তাহলে আমরা একটা সুন্দর খেলার মাঠ পেতাম আমরা ক্রীড়া খেলাধুলা করতে পারতাম কলেজ পরিচালনায় প্রবাসীদের ব্যাপক অবদানের কথা তুলে ধরেন অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের জায়গার সংকুলানের জন্য জহিরুল ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত নতুন ভবন ব্যাপক ভূমিকা রাখছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি কলেজ শাখায় জহিরুল ইসলাম ভবন জনাব জহিরুল ইসলাম সত্তর লক্ষ টাকা দিয়ে একটি ভবন নির্মাণ করেছেন সেখানে কলেজ শাখায় প্রায় দেড় শত ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে দু সাল থেকে তিন বছর পর্যন্ত ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছে প্রায় একশো জন ছাত্রছাত্রী এখান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে যদি এখানে কলেজ না থাকতো তাহলে এই সব গ্রামের ছাত্রছাত্রী এদের এসএসি পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ হয়ে যেত এরা আর এই কলেজে লেখাপড়া করত না আমি নুমান আহমদ সাবাক হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র আসলে আমি জহরুল ইসলাম সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ আমি জকিও শিবির মাধ্যমে তাকে ধন্যবাদ দিতে চাই কেননা তার এই অবদানে আজ আমরা এই সাহাবাগ অঞ্চলে একটা কলেজ পেয়েছি যার জন্য আমরা অনেক গরিবরা লেখাপড়া করতে পারতেছি কলেজের সার্বিক পরিস্থিতি তুলনামূলক ভালো হলেও শিক্ষক স্বল্পতা কিংবা দরিদ্রতার দরুন শিক্ষার্থী জড়ে পড়ার কথাও স্বীকার করেন তিনি শিক্ষক স্বল্পতা শিক্ষক আমাদের পেঠান অনুযায়ী মোটামুটি দশ জন থাকার কথা এখানে আসি সাতজন শিক্ষক আমাদের সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই আমাদের সহকারী শিক্ষক সমাজবিজ্ঞান নেই বিপিএড শিক্ষক নেই লাইব্রেরিয়ানও নেই তারপরে কম্পিউটার শিক্ষকও আমাদের নেই শিক্ষক স্বল্পতা এখানে খুবই প্রকট স্টুডেন্টরা ছাত্ররা বেশিরভাগই লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং এই পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে তারা কেউ মিস্ত্রি করে কেউ ফার্মেসিতে চাকরি করে কেউ হেত খামারে কাজ করে আবার এই জন্য ঠিকমতো করে যে আসতে পারে না তারপর আরেকটা সমস্যা হলো জোরে পড়া কলেজও যতজন ছাত্র ভর্তি হয় প্রতি বছর তার চেয়ে দশজন পনেরো জন কম পরীক্ষা অংশ নেয় কলেজের নিকটস্থ দিগির অতল গর্বে কলেজটি যেন বিলীন না হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষকে শীঘ্রই গার্ডওয়াল স্থাপনের অনুরোধ জানান স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য ও কলেজ শিক্ষক
সবচেয়ে মেজর সমস্যা যেটা ও যে একটা দিকি আস্তে আস্তে ধীরে 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 আই আই স্কুল খান্দা লইলার বা হুফার একটা ইয়ে আছে মজার খানা মানে গুরুস্থান যেটা আর কোনো গুরুস্থান এই সাইডে নাই ওটাও একমাত্র গুরুস্থান এটাও বিলি নোয়ার পথে এই সমস্যাটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যারা আছেন আমরা এমপি মহোদয় নতুন নির্বাচিত হয়েছেন আমরা আশা করি তার লোক যোগাযোগ করেন বা আধান মাধ্যমে কোনো উপকৃত হই অবশ্যই শুধু এই এলাকার শিক্ষার্থী না এই এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ কৃতজ্ঞ থাকবা আদার স্টাফের কোয়ালিটিও এখানে ভালো গুণগত মানও তাদের ভালো শিক্ষাগত যোগ্যতা ভালো তাদের আন্তরিকতা অনেক ভালো কিন্তু আমাদের যে পাবলিক একটা বেতন আছে এটা আর কি ন্যূনতম তো একটু বাড়াই দিলে ভালো হয় এটা আমাদের সব স্টাফের একটু দাবি আর কি এটা এটা আমরা নবনিযুক্ত ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে আমরা দাবি জানাইছি তা আবারও হয়তো দাবি জানাবো বিশেষ করে উৎসব বোনাসটা বা বাৎসরিক যদি একটা ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা করা হয় যতটুকুই হোক তাহলে আমার মনে হয় শিক্ষকরা আরও একটু উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে কাজ করবে আর এই মুহূর্তে যে সংকট যেটা স্কুল ড্রেসর যদিও হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট না হয় আশা করি ফিফটি পার্সেন্ট আমি আমার মাধ্যমে আপনার আর কোথায় আপনার মাধ্যমে আশা করি ফিফটি পার্সেন্ট আমি মানে এজ অন এজ পসিবল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমপ্লিট করবো ইনশাল্লাহ আমরা উনিশশো সালে আমরা এই স্কুল বাড়ির টঙ্গির মাধ্যমে পথ চলা আরম্ভ হয়েছে দীর্ঘ বত্রিশ বছর তো আমরা শিক্ষা কার্যক্রম আমরা এলাকার মুরুবী যুব সমাজ সবার ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা মোটামুটি সুন্দরভাবেও চলে আসার এটা তো আমরা দ্বিমত নাই আমরা এলাকার লেখাপড়ার বাচ্চা এটার ব্যাপারে আমরা মুরুবী যুব সমাজ সবসময় ঐক্যমত এই সুবাদে আমরা ধীরে ধীরে আমরা স্কুল তো কলেজে উন্নতি হয়েছি সেই সুবাদে আমরা লেখাপড়ারও মান উন্নয়ন আমি প্রথমেই বলতে গেলে বলতে পারি জহিরুল ইসলাম সত্যিকার অর্থের একজন শিক্ষানুরাগী সমাজসেবী অত্যন্ত সফল একজন ব্যবসায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে যাকে আমি দু হাজার সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আজ অবধি পর্যন্ত জকিগঞ্জ সোসাইটি অফ ইউএসএ ইনকের একজন উপদেষ্টা হিসাবে যার কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে আমি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছি এই মানুষটি সত্যিকার অর্থে একজন পরোপকারী সত্যিকার অর্থে সমাজসেবী যার চিন্তা ভাবনা সবসময় গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের পক্ষে এবং বিশেষ করে শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে যিনি সর্বদাই এগিয়ে আসেন